Witam ponownie. Dziś w ramach przypomnienia i na przyszłość, bo myślę, że wielu osobom się to przyda, kolejne filmy, które będę nagrywał będą też instruktażowe. Tak jak wspomniałem, w ramach przypomnienia będzie potencjał podajnika. Jak sobie tutaj wyliczyć, jak sprawdzić, żeby mieć po prostu, żeby wiedzieć, tak? No w sterowniku SKZP02 no jest to wymagane, żeby po prostu dobrze nam liczył, dobrze podawał opał. Zresztą nie tylko w tym sterowniku, tak samo Wam pokażę na przykładzie właśnie sterownika Irit firmy Prąd. Tutaj RTZ też jest jakby to wymagane, dlatego że potrzebne jest akurat w tym przypadku do, do Iryda, potrzebne jest to po to, żeby nam dobrze kontrolował opał, dobrze kontrolował zużycie. Tak więc myślę, że na pewno Wam się to przyda. No ale pokażemy to, pokażę Wam jak to w obu dwóch przypadkach e, zrobić. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, oczywiście no, na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału, e, będziecie na bieżąco z nowymi filma, filmami, testami, no i te poradniki, które, tak jak wspomniałem, obiecałem, będą się pojawiać na kanale, e, bo to jednak e, było założenie kanału, a nie e, troszkę zboczone z kursu. Ale słuchajcie, w tym sterowniku najprościej wchodzimy sobie w rozpal, wygaś, wyga mamy wygaszanie, tak jak widzicie, mamy czas wypychania żaru, ustawione jest 10 minut, e, jak najbardziej ok. E, teraz klikamy po prostu na paliwo i automatycznie, jak możecie usłyszeć, e, zaczyna nam wypychać żar. No, ale jeszcze zanim pokażę Wam co dalej. E, podobnie jest na sterowniku właśnie e, RTZ, e, właśnie Speedam e, z Irida dokładnie. Tu jest troszeczkę jakby inaczej, ale też jest bardzo prosto. Klikamy na, e, wygaszamy, żeby było na stop. Klikamy sobie na rozpalanie, e, czyli mamy pierwsze, klikamy dalej i też automatycznie tutaj czasu nie widzimy, ale jest to równo 10 minut, on nam będzie wypychał żar, po czym stanie. Tak więc też bardzo fajnie mamy tutaj rozwiązane, tak więc myślę, że czy w jednym, czy w drugim przypadku e, Wam to zdecydowanie jakby ułatwi. Jeśli nie mamy, wiadomo, sterownika jednego, czy drugiego, e, czy na przykład mamy też e, właśnie z firmy tutaj prąd, mamy na przykład Titanica, też jest to 10 minut, ale powiedzmy, że nie mamy tych sterowników, nie wiemy, po prostu wchodzimy w jakiś tam tryb ręczny, włączamy podajnik, włączamy stoper i odliczamy sobie 10 minut. Nie zalecam mniej, lepiej żeby było to 10-20 minut, ale niż za krótko, wiadomo, to później dokładność też tutaj ma dość duże znaczenie. Słuchajcie, to co? Ja przejdę na retortę, pokażę Wam jak to robimy na retorcie. W ramach mówię przypomnienia, żebyście wiedzieli jak to wyliczyć. Jak widzimy, e, mamy na palniku zrobioną lekką górkę, e, specjalnie właśnie jest troszeczkę nad datek, paliwo jest właśnie podane e, już na retortę. Teraz, e, żeby to dobrze zrobić, musimy zgarnąć. Ja to sobie biorę jakąkolwiek tam listewkę i zgarniam na równo. O, jak możecie zobaczyć, jest równo jak najbardziej. No i teraz wiadomo, trzeba to co w popielniku wybrać, żeby był pusty, e, troszkę nam tutaj spadło, zresztą możecie zobaczyć, to wszystko opróżniamy, zostawiamy popielnik pusty, e, klikamy po prostu na paliwo, zacznie nam podawać 10 minut, e, no i Wam powiem później jakby co dalej robimy z tym wynikiem. Podawanie węgla e, nam się zakończyło, teraz e, warto powtarzamy czynność, czyli wszystko co na retorcie zgarniamy do popielnika. Dobra, myślę, że jest równo, równo, o. Dobra, wszystko mamy zgarnięte z powrotem na równo. Teraz to dokładnie co w popielniku przy 10 minutach musimy oczywiście zważyć i pomnożyć przez 6. Ja Wam pokażę w moim przypadku, jak to będzie wyglądać. I jak widzicie, po wypychaniu 10 minut daje nam to wynik 2716 gram. Po przemnożeniu przez 6, bo wiadomo, godzina ma 6 jakby cykli po 10 minut, daje nam to wynik 16,3 kg i w sterowniku SKZP wpisujemy tą wartość. 
ale oczywiście w sterowniku Irit prąd troszeczkę inaczej, no bo to jest 16,3 i to musimy sobie tutaj pomnożyć jakby tak, bo to jest 16,3, czyli 16 1300 gram e, i to dzielimy przez 3600 e, i wtedy nam wychodzi wynik, który musimy wprowadzić właśnie w sterowniku e, Irit e, prąd, żeby nam wyszedł wynik właśnie, żeby nam pokazywał później prawidłowe spalanie. E, ja jeszcze Wam zaraz pokażę, żebyście mogli zobaczyć. Zaraz Wam pokażę. E, w sterowniku Irit prąd, o, za, tak się to zakończyło. Zakończono wysuwanie opału, wciśnij przycisk dalej, a w sterowniku SKZP po prostu paliło się o, na zielono, teraz mamy zielone ciemne, tak więc tak to wygląda, słuchajcie. Myślę, że na dzisiaj tyle, to tak e, powiem Wam, że w przyszłe filmy na pewno Wam się to przyda, tak więc zachęcam do mm, zrobienia sobie właśnie takiego testu, przesypu, żebyście mogli wiedzieć, żebyście wiedzieli e, ile Wasz potencjał w ciągu godziny transportuje tego opału. To jest dość ważne mm, w tym przypadku, myślę, że w tym co e, Wam później pokażę w filmach, E, też e, w przypadku właśnie ty, czy Tytanika macie, czy jakikolwiek sterownik, który nie pracuje w pidzie, będzie Wam to dość e, potrzebne do wyliczeń, które Wam pokażę. Słuchajcie, ale na dzisiaj tyle. E, zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Będziecie na bieżąco z nowymi filmami, testami, poradnikami, które e, cały czas będą się pojawiać na kanale. Trzymajcie się. Cześć.